Siamo a Roma in occasione della riunione annuale della Società Italiana di Farmacologia, della SIF. Tra le tante novità c'è stata anche la presentazione dei premi di farmindustria alla ricerca, alla ricerca italiana, premi che sono stati consegnati dal dottor De Santis, vicepresidente di Farmindustria e presidente amministratore delegato del gruppo Italfarmaco. Allora, dottor De Santis, che significato ha la consegna di questi premi? Qual è il supporto che Farmindustria vuol dare alla ricerca italiana? È, è, è normale che l'industria in generale, e non solo l'industria farmaceutica, cerchi nei giovani, nei giovani migliori, i talenti su cui investire i propri sviluppi. E quello di poter premiare i lavori clinici o i lavori farmacologici rappresentano un parametro oggettivo per la valutazione meritocratica di quel ragazzo. Oggi si parla di meritocrazia. Bene, le pubblicazioni scientifiche hanno vari parametri che le, che le rendono oggettive nella loro valutazione per le, le aziende farmaceutiche significa poter selezionare dei giovani ad alto potenziale con grande possibilità di carriera. Ecco, si parla tanto di ricerca come diciamo così, unica via d'uscita per il nostro Paese per uscire dalla, dalla crisi. Ecco, qual è il ruolo che esercita l'industria farmaceutica italiana e internazionale, comunque quella basata in Italia proprio nel, nel, nel campo della ricerca? Ma è stato citato più volte quanto la, il nostro Paese, che è privo di materie prime, che ha un costo del lavoro elevato, deve aumentare il proprio valore aggiunto, il proprio tasso tecnologico per poter essere competitivo nel sistema. Esistono delle ricerche pubblicate alla Bocconi ma con fonti inconfutabili di dati che rappresentano l'intero sistema panorama, panoramico dell'industria in Italia e eh, ponendo su una scissa e su un'ordinata l'indice di internazionalizzazione, l'indice di innovazione del sistema industriale italiano partendo dal legno piuttosto che dalle macchine movimento terra, piuttosto che dall'elettronica, nel classico diagramma McKinsey troviamo che l'industria farmaceutica a capitale italiano è in alto a destra, cioè rappresenta l'eccellenza. Rappresenta tutte quelle auspici e descrizioni che i nostri ministri economici super tecnici come sono stati da più ampie parti definiti, auspicano possano diventare, possa diventare l'intero sistema farmaceutico italiano. Bene, lì esiste un piccolo nucleo evidentemente significativo che fa il 65% del proprio fatturato all'esportazione e del primo percentualmente in percentuale di innovazione. Ma per non parlare solo di sistema farmaceutico di capitale italiano, anche il sistema farmaceutico internazionale spende all'interno dell'economia italiana la cifra più alta, escludendo i lavori clinici, di eh, ricerca scientifica all'interno del nostro Paese. Prima ancora dell'elettronica e se la consideriamo la difesa priva degli aiuti statali che evidentemente giocano nella difesa un ruolo importante, la farmaceutica è ancora prima. Protesanti, sei prima citato l'industria farmaceutica italiana che lei rappresenta ad altissimo livello. Ecco, quale può essere lo spazio di ricerca delle, delle nostre imprese tenendo conto che sviluppare un grande farmaco, un cosiddetto blockbuster, si dice che oggi costi circa un miliardo di dollari? Ma, eh... Diciamo che le, le, le aziende possono innanzitutto avere degli obiettivi, il primo obiettivo può essere dire voglio sviluppare un blockbuster, ma uno sano obiettivo di un'azienda è quello di crescere per esempio, quello di crescere, durare nel tempo e di essere competitiva e di crescere magari un po' meglio della media dei propri concorrenti. Oggi le aziende a capitale italiano rappresentano una frazione dell'intero mercato mondiale che è rappresentato da 1 trillion dollar, eh, quando noi rappresentiamo probabilmente lo 0,1-0,2 le più grandi aziende. Quindi lo spazio di crescita, indipendentemente dai farmaci, è evidentemente molto elevato. Si parla di grandi innovazioni, di innovazione incrementale, si parla di blockbuster. I costi della ricerca per alcuni eh, farmaci che possono essere terapie del diabete, che possono essere le grandi terapie che hanno bisogno di, di trial di 17, 20, 50, 30 mila, sono chiaramente precluse a, ad aziende delle nostre dimensioni. 
il sistema farmaceutico italiano nelle sue aziende più importanti che sono considerate 12 fatturano 8 miliardi di fatturato, impiegano più di 20 mila persone e esportano il 65% della propria, eh, della propria produzione. Eh, rappresentano quindi una risorsa e non è detto che l'ambizione principale sia quella di trovare un nuovo antiandiabetico, magari è quello di raddoppiare la propria quota di mercato nei prossimi 5 anni e sicuramente sarebbe soddisfacente.